dito naman po sa ating studio ngayon si Ma'am Rhea Jean Anya. Ang kanyang hiling, mabawi ang kanyang 6 years old na anak mula sa nanay ng dati niyang kinakasama. Magandang tanghalin po. Inako niya ba sa birth certificate na anak niya yun? Okay. okay. Saan po lugar itong nanay ng inyong pong kinakasama dati? Sa Kalamba, Laguna po. Sa Barangay Palo Alto po. Bakit ayaw po ibigay? Gawa daw po nung mahirapan daw po yung bata. Kaya ang gusto po ni nanay, doon daw po ako tumira. Ang hirap naman po nung ganun, nung nakatira po ako doon para lang makasama yung anak ko. Teka muna, Kasi, hiwalay na kayo. May pamilya na po yung May lalaki. pamilya na lalaki. Gusto niya, titira ka doon. Opo, para makasama ko po yung anak Magkikisiksik ko. ka para lang makasama ang anak. Kasi nga daw po, yung, yun din daw po as anak niya. Tsaka yung asawa ay nasa ibang bahay naman daw. Tsaka isa pa pong reason niya po ay ang bagong patakaran daw po nung school na pinagpasukan sa anak ko ay hindi daw po ibibigay talaga yun kahit magulang daw po yung magdidesisyon na itatransfer Uy, na yung bata. Ang dami mga dahilan, ano po? Yeah. Eto na, si Lola Bonifacia Logo. Ma'am Bonifacia, maganda tanghali po. Ma'am, andito po si... Ria Jean, kilala niyo po siya? Opo. Ma'am, kinukuha na niya yung kanyang baby? Oo. Opo. Kukunin niya po yan tomorrow? Paano naman ho yung pag-aaral ng bata? Kukunin niya yung bata, tapos ngayon maghahanap na po siya ng bagong eskwelahan ng bata? Oo. Ay di, yan ho, ibabalik sa pag-abroad. Nay, sinabi ko naman ho sa inyo, kung gusto niyo ho makita yung certificate ko pa na nag-resign na po talaga ako doon, hindi niyo ho kasi ako iniintindi na, eh, nagmamakaawa naman ho ako sa inyo eh. Kahit naman ho siguro kayo yung nasa sitwasyon ko na hindi niyo naman ho siguro gagawin na mag-stay ho ako dyan sa inyo. Kahit naman ho nasa ibang bahay na ho yung anak niyo, ang hirap naman ho na ang sitwasyon ko bilang isang ina para makasama ko lang ho, tapos nakasama po ako sa inyo dyan sa, sa bahay ninyo. Sana naman po na maintindihan niyo ako. At ano pag-aaral ng bata? Naka-ano na ang bata? Naka-enroll? Itatransfer ko nga po sa amin. Kasi ako na nga po mag-aalaga, Nay. Bigyan mo naman po ako ng pagkakataon, Nay. Hindi pa usapan natin. BSWD lang tayo. Hindi naman kami masang magkausap, ah. Nung nakipag-usap po kami, kinabukasan po, nagpunta po ako sa inyo dyan, nakipag-usap po kami. Ang sabi niyo sa akin, kahit magkasundo ko kami dating magkasama noon, kayo pa rin ho yung magdidesisyon. Kaya nga po tinanong ko po kayo. Ah, hindi ho po pwede. Bakit po hindi po pwede, Lola? Wala namang kaso kami eh. Hindi naman namin pinabayaan ng bata. So paano yan, Lola? Pagpupunta kami dyan, kasama po yung polis, kasama po yung social worker. Hindi. At... Mag-usap muna kami ng mahusay. No? Ma'am, makinig kay Ma'am ha. Ma'am Remy Alvarez, Social Welfare Officer ng Kalamba, Laguna. Madam, magandang tanghali po. Hello po, magandang tanghali po. Yung pong baby ngayon, nasa dating Hilaw na Bienan. Opo. At 6 years old po itong bata. Opo. At gusto na po kunin ng nanay. Opo. Ang sabi po nitong Hilaw na Bienan, no can do. Kailangan kung gusto mo, dito ka tumira para mapasayo yung bata. O, oh, hindi naman pwede yun. Sa tulong po ninyo, sa tulong po ng PNP, kukunin na po natin yung bata. Ano po? Apo, sige po. Bukas Madam, po sobrang ba? thank you, Madam. Ha? Dadaan Apo, kami dyan. Sige po. Yes, ma'am. Thank you. Ayoko ho ng ganyang usapan, sir. Kasi eh. ako hindi masamang tao. Kung mabuti kayong tao, maintindihan niyo po yung kanyang feeling bilang isang ina. Naging ina din po kayo. Biro mo yung kanyang pagiging ina, pinagkakait niyo. Kailangan para siya maging isang ina, kailangan tumira dyan sa iyo. Gusto mo tumira sa kanya? Hindi po, sir. Ha? Hindi po. Makiksiksik ka sa kanya? Hindi po. Hindi, Ayaw mo? Hindi po, sir. Hindi, hindi talaga? Hindi po. Meron lang po sana akong is, ay sasama. Yun po kasi mga gamit ko po na pundar ko po ng dalaga pa ako. Ng, ay, makukuha natin yun? Kunin ko po sana lahat. Oo, oh, kunin natin yung baby mo, tsaka kunin natin yung mga bagahe mo. Okay? Okay, sige po. Sige po. 101% makukuha natin yung baby mo. Walang magagawa si Lola na ito. So, meron tayong kasamang MSWD, may kasama tayong barangay, may kasama tayong pulis. Full force ho yan. Sige ma'am, tomorrow, nasa inyong baby mo. Wala makapigil. Sige po. Six years old, years old. So, siyempre, custody talaga ng parents yun eh. Ngayon, ang nire-request po ni Sir Rapi, tulong kay Ma'am Rhea na ma-assistihan ng ating city government mm -hmm. through si SSYD and then the police na ma-recover yung bata. Uh, daan muna tayo sa barangay yes. for courtesy call natin. Okay. Pagkatapos, punta tayo sa bahay.
Dadalhin lang mo yung bata no, sa ama. Dito sa bahay nila. Ah, so dadating din po yung tatay? Oo. Oh. Hmm. Kukunin po namin ngayon yung bata. Mag-usap muna silang dalawa. Hmm. Nang maganda. Sabi, para sa bata. Sabi niyo ko kasi na, kahit ho mag-usap po kami, kayo din ho magdidesisyon. Kung may kaharap na maraming tao, hindi ko bibigay sa inyo. Pero kayong dalawa, baga, bahala kayo magkulong sa inyong anak. Pero ano mong ginawa mo? Bakit ginagawa? Hindi na nito. Muna agad kami. Wala naman ho akong ginawa ko. Ano. Legal lang naman ho yung sabi niyo nga. Legal lang naman ho. Sapilitan nito eh. I ibibigay ko naman sa iyong anak mo ah. Bakit kami nakaganito? Bakit tayo nakaganito? Wala naman ang sigurong oh, masama na. Gano'n kami kasamang tao at kami ginanito mo. Hindi ko pinagkakait sa iyong anak mo. Anak mo yun. May karapatan ka doon. Pag di masabihin kasi na yung jaya na yan ang nagano sa... Bakit? Ano? Ikaw huwag makialam ha. Ang dami kasi Ang dami kasi yung post yan eh. Wag na sumago. Ang dami yung post! Hindi mo pilasto sa nanay ko! Inakawa ba yung nanay mo noon? Ate, ate, ate. O, yan ang ayaw ko ha. Kinakasama na din ba si Sir? Meron na rin. Oh, dapat pag-usapan niyo po, Sir. Sa barangay na lang siguro kayo yung pirmahan. Sama na lang si Kunin Sir. Mo yung... Kunin mo muna yung mga gamit mo. Yung bata, Sir, ikaw din ang nag-aalaga dito? Dito po natutulog, pero pag gumaga po, napunta po ulit. Ano ba yung gusto mong kasunduan? Sana po, pag siya ng gambang sa ulit, kung iiwan man niya, ang bata, sa akin na lang ulit. Kasi kung iiwan niya sa ibang tao, sobrang ligot po nito ng batang to eh. Ganito din po ang concern ko dyan. Papayag ko ako na ganun po yung magiging ano, kung magiging maayos po yung ano. Kasi nagpapataya nga po siya ng STL. Eh, paano ho niya masusuportahan yung anak ko? Paano ho niya magagawa ho lahat ng obligasyon niya? Yung sustento, wala problema oh, sa akin. Tapos, Ako ba alam tibiskat din nun? Hindi mo na kailangan isipin yun. Kung halimbawa, aalis ka daw uli, ang concern niya ay iiwan mo uli sa kanya. Iiwan ko sa kanya kung masisiguro ko na may maayos mo siyang trabaho. Hindi maayos ang trabaho. Eh, nag-aaral nga sa private to. Ako nag, uh, ano, nagpapa... Tayo naman dalawa? So, tayo dalawa. Ngayon lang yan. October, ngayon lang to. Ngayon lang to. October ka, huling nagpadala. Ngayon lang to, di ba? Ngayon lang to na hindi oh. ako nag-ano. October Kasi ka. hindi ko na siya nakikita. Paano yung magpapadala ko? Hindi ko nga siya nakikita eh. Eh paano kang... Paano pagtatawag ako sa'yo? Lagi kang nandun sa bahay mo. Hindi ko naman yan matawagan talaga, di ba? Alam mo naman yan eh. Busy ka sa asawa mo kaya hindi ka natawag. Paano ako magiging busy sa... Busy ako sa trabaho ko? So, ano pa? Ano pa yung concern mo ko yan? Yung visiting ko. Sabihin mo yung address mo. Kaya maayos po ba siyang matitaran doon? May sarili ka bang bahay doon? Meron naman akong sariling bahay. Sa'yo ba yung lupa? Bakit kinukwestiyan mo pati mga lupa? Kaya nga eh. Saan mo magtatrabaho ka? Kanino mo iiwan to? Bakit ikaw nagtatrabaho ka? Kanino mo iniiwan? Pamilya mo, di ba? Oo. O di pamilya ko din kung sakasakali. Kung ano yung nangyayari sa'yo, baka mga mangyayari din sa'kin kung magtatrabaho ko. Tsaka ang trabaho ko, magbibusiness na lang din ako. Para nasa bahay na lang din ko. Nag-aaral ko siya ng private. Yung tinutunukan niya, masarap. Yung pinakain niya, masarap. Oh. Wag kang mag-alala at may bahay din naman ako. Kahit mahirap lang so, kami, may bahay lang. Huwag mo questionin yung lupa. Assure mo na lang sa kanya ate na alagaan mo ang Kaya nga po. Hindi mo naman siguro pamabayaan niya. Hindi, hindi ko naman yung pamabayaan at nag-iisa nga lang yan. Pero para makakita mo talaga kung maayos, punta ka sa lugar nila. Pagkatapos kung gusto mo nga alawan, yung maayos ang ano ni Rose, Eh, sige Kaya lang. Po. Pwede ka naman mag-file ng petisyon na para makuha mo yung custody. Sa family board naman natin, talagang ang bata na wala pang ano na tao, talagang ang bata na sa custody din. Ina, sana lang ang hiling namin niya bilang yan naman hindi pinabayaan dito. 
Kasi pamakin ko rin naman po. Ah, so kamag-anak po kayo ni yes. Sir? Yung nanay po namin magkapatid. Alam naman po namin na hindi ko pinubayaan ng bata dito. Kaya lang ko siyempre, nanay siya. Talagang nasa kanya yung karpatan. Kaya Ay, sana huwag pinating alisin yung karpatan ng mga. Mm -hmm. Hindi naman nung mga wala yun, Sir. Sabi nga natin eh, kayong dalawa maging magkaibigan para sa mm -hmm. ano ng bata. So, Ay, siguro gawin ninyo na maging maayos na lang para sa bata. So, may, mm -hmm. ikaw, may sasabihin? Ano, sustento niya. Tsaka, pwede, pwede naman nung yung dalawin na yung time. Pero yung pupunta ko ako dito, sa'yo na lang ako ang pumunta. Sama ko na po ngayon si Raven. Kung hindi po dahil sa tulong niya, hindi ko po makukuha si Raven. Sobrang salamat po, Sir Raven.